にちは今日は前からしたかったソロライドに挑戦してきます今回は初のソロライドをしたのでその時の様子と立ちぼけした話あとソロライドで学んだことについてまとめた動画になってます。今日走った花見川サイクリングロードはチーバくんの下あたりの場所にあります。コースの距離は 12.9km あるらしいです。サイクリングコースの合間合間にこんな感じの看板が立っていて自分がここら辺にいるよーっていうのがわかるのが初心者の私にはとてもありがたかったです今日はもう10月に入ってるんですけど最初はアームカバーをつけて出発して途中から暑くて脱いじゃった感じです半袖でも全然いけるなーって気候で10月ってこんなにあったかかったっけって感じだったんですけど気持ちよく走れたのでまあ良かったなって思いました全体的に道はきめいた感じになっていて綺麗だなって思いながら走ってました左側に見える公園もいい雰囲気でしたここが私が立ちぼけしたところです本当は左側がサイクリングロードの続きだったんですけど右に坂が見えてあめっちゃ面白そう私も登ってみたいって思って行ってみたんですよで想像以上に楽しくってもう一回やってみようって坂を下って右 U ターンしようとした時にバランス崩してビンディングってとっさに外せずブシャーブシャーって感じでこけてもう超痛かったすぐ起き上がって自転車にまたがったけど1分ぐらいジンジンして動けなかったしかも知らない人も見てるしもう本当に最悪でしたでもうこの坂は諦めてまた走り出しました皆さんは右の U ターンとかかぶって全然平気ですか私は今までこけた56回全部右回りで右に回るのが少し怖いんですよなので右を外してで着地する練習も安全な道でしていかなきゃなーって思ってます今回一人で走ってみて思ったことはソロライド最高って感じでした自分のペースで走れたっていうのとあとはちょっとした坂に道をそれてみたり自由に道を変えられるのがいいなーって思いました最初は私地図を読むのがすごく苦手でナビとかも地図がちょっとくるっと回ると全然わかんなくなっちゃうのでソロライドがすっごく不安だったんですけど意外と勢いで飛び出してみるとなんとかなるんだなって感じでしたここに来るまでにも本来かかる時間の3倍ぐらいかかっちゃって。あとで GPS のルート見てももうほんとめちゃくちゃで普段雰囲気で歩いてたり人を頼っていたっていうのもすっごく反省しましたでこれからは目的地に行く時にスマホでちゃんと地図を開いてあらかじめ決めたルートでその通りに目的地にたどり着く練習をしていきたいと思いました。今回はそんな感じで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。